মুর্শিদাবাদ কৃষ্ণনগর এই সব দিকে এত ফ্যান ফলোয়িং রয়েছে সেখানে কিন্তু দেব বা জিতের থেকেও বেশি রেমুনারেশনে সে ওখানে স্টেজ শো পায় বাংলাদেশ থেকে এসে তো শাকিব খানের ছেলে তোমার হ্যাটট্রিক ইয়া তিনবার হয়ে গেল হ্যাঁ এটা আমি আমরা দুজনে মজা করে বলি এটা হচ্ছে মনমোহন দেশি অমিতাভ বচ্চনের মধ্যে একটা জুটি সেটাই কি চলতে থাকবে মানে চলছেও ইনফ্যাক্ট অলরেডি হ্যাঁ এরপরে তো ভাইজান আসছে তো আশা করি মানে এটা চললে অসুবিধা নেই কিন্তু কোথাও গিয়ে মাঝে 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 একটা ছবি অবশ্য সাকিব ছাড়াই আমরা করেছি সেটা হচ্ছে তুই শুধু আমার যেটা সোহমার সেরকম আরও ছবি নিশ্চয়ই হবে বাট সাকিবের সাথে এই জার্নিটা আমি খুব এনজয় করি আই থিঙ্ক সাকিবও এটা খুব এনজয় করে কারণ আমাদের টোটাল প্রথম থেকে শিকারির পর থেকে যে কেমিস্ট্রিটা তৈরি হয়েছে ডিরেক্টর অ্যাক্টরের সেই কেমিস্ট্রিটা গিয়ে এখন কোথাও গিয়ে একটা খুব সুন্দর জায়গায় শেপ নিয়েছে এবং যেখানে গিয়ে আমি সাকিবকে কিছু বললে সাকিব সেটা খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পারে বা সাকিবের কি জেসচারে বা কোন অ্যাটিচিউড সাকিবকে দিলে চরিত্রগুলো মানাবে সেটা গল্প ভাবার সময় সেগুলো নিয়ে আমরা যখন ভাবতে থাকি তখন অনেক সহজে সেটা সুযোগ পায় তার হয়তো নিজের চয়েস এর জায়গাটা অনেক কম থাকে কারণ তার কাছে প্রডিউসার একটা ফ্যাক্টর যে প্রডিউসার তাকে কাজটা করতে দেবার জন্য ডেকেছে সুতরাং প্রডিউসারের একটা চয়েস এর জায়গা থাকে তো সেই ক্ষেত্রে সাকিবের সাথে শিকারি যখন আমি শুরু করেছিলাম তখন আমার কাছে অন্য কোনো চয়েস ছিল না বাট শিকারি হওয়ার পর সাকিবকে যে শেপে বা যে ধরনের একজন চরিত্র অভিনেতাকে আমি পেলাম তারপরে যখন আমার কাছে নবাব এলো তখন কিন্তু আমার সাকিবকে ছাড়া অন্য কারুর কথা মনে পড়েনি এই কারণে কমার্শিয়াল ছবিতে তুমি হিসেব করে দেখো ভেবে দেখো যদি ওই চরিত্রটাকে ওইভাবে মানে পোর্ট্রে করার মতো আমি মনে করি না কমার্শিয়াল কেউ এখনো পর্যন্ত আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে আছে যে ওই চরিত্রটা করতে পারে হ্যাঁ তারা হয়তো তাদের মতো করে অন্য চরিত্র করতেই পারেন বাট কিছু জিনিস থাকে যেটা সেই চরিত্রটা মনে হয় যে আচ্ছা একে সামনে এই চরিত্রটা ভাবছি কাকে ভাবছে চোখের সামনে কিন্তু ওই ক্যারেক্টার যেন প্রত্যেকেরই হয় আমার মনে হয় কিন্তু এটা একটা মানে কি বলবো এটা একটা ঘটনা ঘটে গেছে চারটে পরপর ছবি সেটা একটা অন্য জিনিস বাট এরকম নয় যে অন্য কাউকে নিয়ে কাজ করার কথা নয় সুযোগ পেলে নিশ্চয়ই ইনফ্যাক্ট মানে জিতের সাথেও আমার দুবার মিটিং হয়েছে তিনিও চাইছেন একটা ছবি তার সাথে করি কিন্তু যেহেতু মানে এই পরপর ছবিগুলো একটার পর একটা এদিক থেকে এসকে আমাকে যেভাবে দিয়ে চলেছেন তার স্পেসটুকু হচ্ছে না বলে এবং আশা করি ভবিষ্যতে হবে একদম তো এই যে সাকিব খান বা ভারত বাংলাদেশ যৌথ প্রযোজনা এই দুটো জিনিস আমরা মানে যদি রাখি আমরা যদি এখানকার ছবি দেখি কমার্শিয়াল ছবি সেইভাবে অনেক মানুষই কিন্তু এখন মুখ ফেরান এখানকার টলিউডে মানে আবার আবার একটা সেই ধরনের একই ছবি রিমেক ছবি বা সেই একই জিনিস হবে সেইভাবে কমার্শিয়ালি সাকসেসটাও হয়তো পায় না সেই কারণেই কি সাকিব খান এবং ভারত বাংলাদেশ চৌথ হ্যাঁ খানিকটা তাই বলা যেতে পারে কারণ দেখো আমার কোথাও গিয়ে মনে হয় যে কমার্শিয়াল ছবি এখন আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে তৈরি হচ্ছে বা যেভাবে ডিস্ট্রিবিউশন হয়ে আলটিমেটলি দর্শকদের কাছে পৌঁছচ্ছে তাতে কমার্শিয়াল ছবি সেই হিসেবে আর কিন্তু খুব বেশি চলছে না কারণ গ্রামের দর্শক বলো এখানকার দর্শক বলো তারা এখন মানে ইন্টারনেট বলো মোবাইল বলো তাতে নানান রকম ছবি দেখে দেখে তাদের একটা কোথাও প্রপার ধারণা তৈরি হয়ে যাচ্ছে যে ঠিক আছে এই ছবিটা তো ওইটার মতো এই ছবিটা তো এইটার মতো নিশ্চয়ই তাহলে ওটাই হবে আর আমার মনে হয় কোনো কারণে ইন্টারেস্টটা আর কমার্শিয়াল ছবির ক্ষেত্রে বলো মানে দেবকে দেখব জিৎকে দেখব সাকিবকে দেখব সোহমকে দেখব এই ইন্টারেস্টটা কোথাও গিয়ে একটু একটু ল্যাক করতে আরম্ভ করেছে সেটা কিভাবে বাড়বে আমি যাই না বাট বাংলাদেশে কিন্তু এইটা এখনো পর্যন্ত প্রচণ্ড রকমের বেশি আমি বলবো বাংলাদেশে সাকিবকে লোকে রজনীকান্তের মতো হবে এবং সেখানে একটা সাকিবের ছবি তার মেরিট কীরকম সে ছবিটা ভালো না খারাপ সেটা দেখার আগেই প্রথম দু সপ্তাহ কিন্তু সাকিবের ছবি হলে হাউসফুল থাকে তারপরে ছবি খারাপ হলে সে তিন সপ্তাহ পরে নেমে গেল কি চার সপ্তাহ পরে রইল না সেটা আলাদা কথা কিন্তু ওই যে প্রথম দূষক যেটাকে আমরা ইনিশিয়াল বলি যেটা আগে আমরা এক সময় দেখছিলাম যে দেবের ছবিতে বা জিতের ছবিতে আগে আমরা অমিতাভ বচ্চন শাহরুখ খানের ছবিতে দেখেছি যেটা এখন আমাদের টোটাল ইন্ডিয়াতেই আর সেই জিনিসটাই নেই প্রত্যেকটা হিরো হিরো বলিউডেও নেই তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বাংলাদেশের ওই মার্কেটটা যেহেতু এখনো পর্যন্ত লোকে ওখানে হলে গিয়ে সিনেমা দেখে যেভাবে আমাদের সাউথে এখনো পর্যন্ত লোকে হলে গিয়ে সিনেমা দেখে বলে সাউথের ছবির এত রমরমা তারা একটা মানে রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজের ছবি করেও তারা অত কোটি টাকার অত বাজেটের ছবি বানাতে পারে 
তো সেরকমই বাংলাদেশের এই মার্কেটটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত খুব ভালোভাবে ওপেন রয়েছে এবং তাতে যদি ছবি করে কোথাও গিয়ে তুমি একটা জিনিস ভেবে দেখো একটা প্রডিউসার যখন সাড়ে তিন কোটি চার কোটি টাকা দিয়ে একটা ছবি বানায় সেই ছবিটা যদি এখানে এক কোটি দেড় কোটির বেশি ব্যবসা করতে না পারে সে কতদিন ধরে তার ব্যবসাটাকে টেনে নিয়ে যেতে পারে এটা যৌথ প্রযোজনার ক্ষেত্রে এটা সুবিধা হয় সেটা হচ্ছে দুটো প্রডিউসার মিলে একটা ছবি বানালো সেটা তিন সাড়ে তিন কোটির ছবি কিন্তু পার প্রডিউসারের কাছে দেড় কোটি টাকা ইনভেস্টমেন্ট সে যদি তার নিজের জায়গা থেকে ওই দেড় কোটি টাকাটা তুলে নিয়ে তাহলে তো সে এক পার রইল এবং বাংলাদেশের যে প্রডিউসার সেও একটা সাড়ে তিন কোটি টাকার ছবি পেল কিন্তু সে তাকে দেড় কোটি টাকা খরচ করে সেই ছবিটা সে বানালো সো দুটো দেশেরই যদি এইভাবে জিনিসটাকে ব্যালেন্স করা যায় এবং এইভাবে জিনিসটাকে দেখে এগোনো যায় তাহলে আমার মনে হয় দুটো দেশেরই ছবি আরও খানিকটা জায়গা ডেভেলপ হতে পারে কারণ আমাদের এখানে তো ক্রমশ প্রডিউসারের সংখ্যা কমছে অলরেডি হাতে গোনা চারজন প্রডিউসার যারা সারা বছর কাজ করেন আর কিছু এদিক ওদিক থেকে আসা প্রডিউসার তারা ওই বছরে একটা ছবি তারপরে হয়তো দু বছরে তাদের দেখা নিয়ে আবার একটা ছবি তো এইভাবে তো আর ইন্ডাস্ট্রিটা চলবে না কোথাও গিয়ে একটা পারমানেন্ট সলিউশনের জায়গা তো ভাবতে হবে আমি যে বলছি না যে এটাই পারমানেন্ট সলিউশন বাট এটা কোথাও একটা মানে ওয়ান অফ দ্য ওয়ে আমার মনে হয় যেটার থেকে হয়তো ছবিকে বাঁচিয়ে রাখা যায় যদিও তুমি যেমন বললে যে বাংলাদেশের রজনীকান্ত হচ্ছে শাকিব খান তো আমাদের এখানে কিন্তু খুব একটা ধরা দেন না তিনি তিনটে ছবি হয়ে গেছেন তবু বাংলাদেশেই থাকেন তার সম্বন্ধে আমরা খুব একটা জানার সুযোগ পাই না তাকে নিয়ে যদি তুমি একটু কিছু বলো এবং কেন আসেন না ক্যামেরার সামনে সেটা যদি একটু বলো না না আমার মনে হয় সেটা ঠিক না আমার মনে হয় ও এতটাই ব্যস্ত বাংলাদেশে যেহেতু আমি যতটুকু শাকিবের সাথে কথা বলে বুঝতে পেরেছি ওর একটা কোথাও গিয়ে একটা কমিটমেন্ট রয়েছে সেটা হচ্ছে বছরে অন্তত পাঁচটা থেকে ছটা ছবি মিনিমাম করতে হয় তুমি হয়তো এটা এই ইনফরমেশানটা তোমাদের সবার কাছে আছে কি না আমি জানি না সেটা হচ্ছে শাকিব খান যদি ছবি না করে বাংলাদেশের যে সাড়ে তিনশো হল রয়েছে সারা বছরে তাহলে একশোটা হল চলে বাকি আড়াইশোটা হল চলে না আচ্ছা হ্যাঁ তো শাকিবের এটা কমিটমেন্ট যে আমাকে ওই ছটা মানে প্রত্যেকটা সিজনের জন্য ওই ছখানা ছবি করতেই হবে এবং সেই ছখানা ছবি করলে তবেই হলগুলো খুলবে না হলে কিন্তু হলগুলো মার খাবে তো এইটার জন্য প্রচণ্ড কমিটেড থাকে সেটা হল মালিকের জন্য প্রডিউসারের জন্য যাকে ও তো ছটা ছবি করতে হয় যার ফলে এই যে ও এখন একুশ তারিখে চলে গেল ওখানে গিয়ে কিন্তু পরের দিন আর একটা ছবি শুটিং শুরু হয়ে যাবে তো প্রতিটা দিনই মানে এতটাই ব্যস্ত থাকে যেটা এই লাস্ট একটা ইন্টারভিউতেও বলেছে যে এবার থেকেও একটু দেখে ঠিক করে ছবি করবে তো এইটা লাস্ট দশ বছর ধরে আমি ওর কাছে যা গল্প শুনেছি এটা লাস্ট দশ বছর ধরে ওই করে চলেছে शाकिबर छविम प्रथम दो सप्ताह तीन सप्ताह हल मालिक तुले फिले छबी मेरिट এবং সব কটা ছবি যে ভালো হচ্ছে সেটাও হচ্ছে না সেটাও নিজেও স্বীকার করে যে হয়তো সব কটা ছবিও সেভাবে এ দিয়ে করতে পারে না কিন্তু ওকে করতে হয় বলে ও করে তো সেই কারণে আমার মনে হয় কোথাও গিয়ে এই যে আমাদের এখানে শুটিং করলো শুটিং করার পরের দিনই চলে গেলো আবার যেদিন ডাবিং হবে হয়তো দুদিনের জন্য ডাবিংয়ের জন্য এলো তারপরে সেই রাতেই চলে গেলো যার ফলেই এই মানে মিডিয়ার সাথে কোথাও গিয়ে কোয়ার্ডিনেশনটা এখানে এখনও সেভাবে তৈরি হয়নি যেটা আমি ওকে বলেছি যে এটা করা খুব প্রয়োজন এই কারণে যে কলকাতাতে এবং পশ্চিমবঙ্গেও যেহেতু ওর একটা ছোট ছোট করে ফ্যান ফলোয়ার্স তৈরি হচ্ছে এবং আমি এরকমও দেখেছি যে তোমার মেদিনীপুর বা এদিকে আমাদের